Dois Chains é um caso único no âmbito dos atos legados. Ao mudar seu apelido de Titi Boy e seguir carreira solo após 15 anos na dupla Playa e Circle, o nativo de College Park, na Geórgia, manteve uma forte presença com uma produção consistente. Ele forneceu inúmeros ganchos memoráveis, recursos de criação de estrelas e frases de efeito que prosperaram devido a serem inteligentes ou perdidas, por serem muito previsíveis. Mas ainda renderam risadas por suas costelas autoconscientes das ridículas vanglórias do rap mainstream. Mas na segunda metade da década de 2010, Dois Chains decidiu adicionar mais substância e apelo mainstream a seus álbuns, começando com Pretty Girls, Like Trap Music de 2017. Foi totalmente realizada em 2019 no LeBron James A. e RD Rap, ou Go To The League, onde se dirigiu ao estado do país e defendeu a alfabetização financeira, embora o amadurecimento seja louvável dentro do jogo do rap. O Rogue Two não desembarcou para alguns devido a Chain se entregar rap caviar indistinguível que LeBron provavelmente fez o Staples Center tocar durante o show tarot para fins de promoção. Era um caso de consertar o que não estava quebrado. Sua fórmula testada e comprovada permitiu que ele atingisse alturas muito além de sua estatura de 1,90 metros. Álbuns número 1 da Billboard, Bet Awards, um Grammy, e destruindo Nancy Grace ao vivo no HLN. A única coisa que resta para ele realizar é o recurso Jay-Z da lista de desejos. O sétimo álbum de estúdio de dois chains, Dop Don't Sell Itself, encontra o Dream Show God em um impasse de identidade. Ele abandona principalmente seu esforço de mensagem e se tenta desesperadamente voltar ao motivo pelo qual é amado, produção e expansão. Bares bem-humorados em abundância e uma afinidade para se conectar com estrelas mais jovens, não importa o quanto o som do rap tenha mudado. Na tentativa de recriar seu pico, ele oferece alguns fluxos familiares, mas principalmente letras inexpressivas que se inclinam mais para canções de ninar adultas do que seus dísticos cativantes e habilidosos de dias passados. O refrão de Rod Rick é carregado por seus zumbidos encantadores, mas, assim como Live Life Fest, é chato e sem criatividade. Eu saí da lama como Sandman. Ele murmura, soando como se ele tivesse gravado seu refrão meio adormecido. Até mesmo música pop, estrelado pelo geralmente forte artista Monet Baguio, se contenta com a mediocridade com piadas que atingiram pior do que Shane M. Semal no Royal Rumble de 2022. Em um ponto, Chains fez hinos de clubes de strip que penetraram todas as avenidas da música com facilidade. Mas essa faixa abaixo da média não causará impacto fora dos clubes que o pagam para se apresentar. Há um destaque em Vizinhos Sabem Meu Nome. Dois Chains desencadeia a nostalgia do rap com um aceno para a balada seminal de três sons sobre uma virada do hit dos anos 2000 da D4L, La Fita Fi. O outrora autoproclamado Hair Ave Killer réplica o tom erótico de ambos os discos, gabando-se das respostas que provoca nas mulheres durante o coito. Aposto que os vizinhos sabem meu nome, eles me chamam de ó oh merda, ó oh merda. Enquanto isso, Million Dollars Worth of Game apresenta a melhor batida do projeto e uma performance dinâmica de 42 Doug, mas Chains está apenas junto para o passeio. Quando se precisa de um refrão forte ou um verso divertido, pode-se sempre ligar para Titi Boy. Mas seu último álbum sugere que seus melhores dias ficaram para trás, como Vince Carter no Atlanta Rocks. E enquanto ele pode estar deixando os mantos do status de elite do rap, sua contribuição para o jogo permanece segura. Mas este álbum provavelmente não terá uma reavaliação como seu trabalho anterior. Sua tentativa de descalo de volta mostra as barras coloridas e malucas, que uma vez que os ouvidos capturados se foram há muito tempo. As pessoas sempre podem refletir sobre os dias de glória de Mercy e aniversário Song mesmo que o desejo de transmitir suas músicas mais recentes tenha diminuído.